Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru joi. Ești montană la aici cu noi. Avem un element nou de decor care mi este foarte, foarte drag. Așa cum știți, pe 29 aprilie, adică săptămâna viitoare, eu îmi sărbătoresc ziua de naștere și se pare că au început să apară așa atențiile, cadourile și sunt foarte, foarte încântată pentru că, nu știu, cred că de vreun an și ceva tot caut o astfel de piesă și nu am găsit și deodată a apărut în calea mea fără să mă interesez, fără să mai spun nimic. Pur și simplu am transmis gândul în, uni în univers atunci, am căutat peste tot, am fost supărată că nu am găsit și până la urmă Dumnezeu m-a ajutat, mi-a scos în cale chiar atunci când mă așteptam mai puțin. Așa că, dragilor, chiar vă invit și pe voi să transmiteți gânduri în univers, să încercați să căutați, poate găsiți atunci răspunsul. Dacă nu, nu vă pierdeți speranța, încercați să vă concentrați pe situația în care vă aflați și cu siguranță ceea ce vă doriți voi o să vină către, către voi. Mai devreme sau mai târziu, dar eu cred că Universul sau Dumnezeu, cum vreți voi să spuneți, știe mult mai bine când avem noi nevoie de un lucru sau știe mult mai bine atunci când este cazul uh, să primim. Na, eu sunt foarte încântată, sper că vă place și vouă, este exact soare, lună. Dragilor, ziua de joi. Uf, uh, chiar m-am trezit de dimineață și am avut în minte fix această combinație. Da, uh, mi s-a părut foarte interesant. Faptul că ziua de joi vine cu data de 21, la mulți ani, dragi tauri, pentru cei care vă sărbătoriți ziua de naștere. Ei, și energia generală, ca să spun așa, este arcana majoră, moartea, care este cartea scorpionului și care vine cu transformări profunde. Poate să fie o zi în care lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție. Destinul, în sfârșit, își spune cuvântul, în cele mai multe cazuri. Mi se pare foarte, foarte interesant faptul că cei mai mulți dintre noi este posibil să avem ocazia în ziua de joi să finalizăm anumite lucruri, să încheiem un ciclu, să trecem la următorul nivel. Este o zi în care ne putem simți la înălțime, o zi în care să știți că avem o protecție aparte. Chiar avem o protecție aparte cu toții și de care e bine să profităm. Dar oricum ar fi, este o zi de final. Um, un final da, care ține de o călătorie cu avionul, o călătorie în spațiu. Da? Putem auzi și astfel de știri. Ceva ce ține de o încheiere, de străinătate, de tot felul de um, drumuri din acestea, dar prin aer cumva sau prin apă, de ce nu? Foarte interesant. Ziua de joi deci vine cu niște schimbări destul de mari și pentru cei care vreți să finalizați sau pentru cei care vreți să ieșiți dintr-o situație toxică, acum, dacă aveți curaj, puteți să lăsați în urmă, pentru că sunteți favorizați de către aceste energii. Vreau să extrag și un card din oracolul lunii pentru noi toți. Mesajul este să reflectăm asupra priorităților și asta este foarte bine. Chiar este o zi favorabilă, așa cum v-am spus, să punem punct la anumite lucruri, să punem punct la anumite elemente, tocmai pentru a ne elibera. Foarte interesant. Și simt așa intens să extrag și un card de aici. Să vedem sfatul pentru toată lumea. Mesajul este că toți oamenii trăiesc în propriul lor vis. De asemenea, ni se spune să nu interpretăm nimic la modul personal. Toți oamenii trăiesc în propriul lor vis, în propria lor minte. Ei trăiesc într-o lume complet diferită de cea în care trăim cu toții. Da, era și acea idee că fiecare om e cu realitatea lui. Poate așa este, nu spun nu. Dar uneori și noi nu mai, nu mai facem și avem culoarea portocaliu, foarte importantă. Dar eu tare mult timp să cred că ziua de joi vine cu o predispoziție de a încheia anumite lucruri, 
de a încheia o anumită etapă, de a merge mai departe și de a ne elibera din niște lucruri toxice. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, vă invit cu drag să vizionați zodiile de care sunteți voi interesați. Puteți să ascultați și de la zodie și de la ascendent. Puteți să ascultați și de acolo de unde aveți multe planete pe astrograma natală, dar vă invit și la zodiile cele mai apropiate de voi, da? prieteni, familie, colegi de la locul de muncă, să vedeți ce se întâmplă acolo. A, și referitor la această brățară, da, și pe ea am primit-o, este o brățară cu pietre onyx, ca să spun așa, mie îmi plac foarte, foarte mult, sunt uh, foarte puternice ca și energie. Da. Că probabil ați văzut și elementul acesta nu. Gata, mergem la zodiile de care sunteți vă interesați. Wow. Bun, berbecii au o zi așa mai specială. Unii e posibil să vă pregătiți de o călătorie, de un drum. Iar în alte cazuri, parcă vă aflați de o veste care vine de la o persoană îndepărtată de voi. O persoană care este în alt oraș, în altă țară. Sunteți puși pe schimbări în ziua de joi. Personal, sunteți plin de pasiune. Și parcă aveți de făcut o alegere importantă, o alegere care ține de viața voastră privată, viața voastră personală. Văd multă pasiune, posibil o întâlnire mai pasională sau o întâlnire plăcută pe care o puteți avea împreună cu niște persoane apropiate vouă. Profesional, ca să spun așa, aveți arcana majoră justiția, care vine cu o clarificare, care vine cu... Un moment de decizii importante. Poate auziți de o veste care ține de acte, hârtii, documente. Poate așteptați un plic, așteptați niște acte din acest punct de vedere. Dar alții puteți să clarificați ceva în această zi care ține de banii voștri, ceva ce ține de locul de muncă. Mai aveți un 10 de spade, care iarăși este o carte de final. Berbeci vor să se elibereze dintr-o situație mai puțin pozitivă. 10 de spade vine cu un final, un final care ține de un drum, care ține de o schimbare, de o mutare. Unii chiar vă puteți simți așa ușor eliberați, dar alții puteți să simțiți acest 10 de spade, în acest context mă refer, destul de apăsător. Sfatul aici ar fi să încheiați, așa cum v-am spus și la început, să vedeți care sunt prioritățile voastre. Și să fiți foarte atenți în jurul vostru, pentru că astăzi puteți lua decizii foarte importante care țin de viața personală, dar și de cea profesională. Wow! Taurii au o zi în care... Posibil să fiți puși pe aflat informații sau faptul că cineva tot vă întreabă tot felul de lucruri, faptul că ceilalți vă spionează, sunt cu ochii pe voi, sunt curioși, vor să știe toate detaliile posibile din viața voastră, vă cam deranjează. Da? Posibil unii tauri să primiți o veste sau să aflați de o noutate care ține de familia voastră, care ține de... Un ideal pe care voi îl aveți și personal, taurii au ocazia să intre în contact cu o persoană foarte înțeleaptă, o persoană care studiază la un nivel înalt. În alte cazuri văd o întâlnire mai ascunsă, mai în secret, o zi de joi în care taurii chiar sunt la înălțime, adică aveți voi cunoașterea necesară, sunteți într-un mod special. Posibil iarăși niște secrete pe care le aflați ori din familie, ori din zona prietenilor. Sunt niște informații prețioase. Poate așteptați o carte să vă trimită cineva sau niște informații. Profesional, taurii se simt puțin uh, încolțiți, ca să spun așa, tocmai pentru faptul că vreți să aflați voi niște informații. Ceva nu vă place și vreți să aflați mai multe lucruri. În alte cazuri, 
poate chiar ceilalți da? sunt foarte mult cu ochii pe voi și vor să afle tot felul de informații și voi nu prea sunteți atât de încântați. Spiritual aveți faietonul sau carul care vine cu multă putere, vine cu multă determinare pentru taur în ziua de joi. Pot apărea provocări în cadrul cărora e nevoie să vă împărțiți într-un mod egal și în stânga și în dreapta să nu țineți cu nicio persoană. Bineînțeles că pentru alții dintre voi poate fi o zi în care aveți de făcut drumuri sau vă vine cineva în vizită. Nu știu, parcă aveți așa o stare de indispoziție generală pe de o parte, pe de altă parte apar niște schimbări în viața voastră, apar niște elemente de noutate, în fața cărora momentan nu sunteți voi foarte deschiși, cu toate că v-ar fi favorabil. Wow! Gemenii au o zi foarte bună, o zi cu multe detalii pentru gemeni în care, nu știu, aveți de lucru la ceva sau aveți de finalizat un proiect, reușiți, faceți acest lucru. Um, nu știu, aveți treabă, lucrați la ceva, faceți ceva, că în casă, că într-o altă direcție. Personal aveți nouă de monede, ori primiți niște bani, ori vă ocupați foarte mult cu planul acesta fizic în ziua de joi. Adică, nu știu, vă apucați de mâncare, curățenie, vă apucați de făcut anumite lucruri pentru unii. Pentru alții puteți să vă simțiți așa mai independenți atunci când vine vorba de familia voastră, când vine vorba de prietenii voștri. Vă simțiți la înălțime și asta e bine. Alții vă puteți cumpăra sau puteți lucra, nu știu, dar dacă e să lucrați la ceva, dar e ca și cum ori faceți foarte multă mâncare, ori vreți să faceți multe lucruri deodată, multă curățenie, ori aveți... Na, diferite relații, ca să spun așa, cu persoanele apropiate vouă, dar sunt bune. Ideea este că vin cu multe elemente care țin de planul acesta fizic. Um, profesional da, sau ca și viață publică aveți un șase de bâte, o victorie, o reușită pe care o aveți. Um, cineva vă dă o veste bună. Gemenii care așteaptă un răspuns pe locul de muncă, acesta este pozitiv. Șase de bâte vine cu o eliberare, cu o victorie după niște lupte. Chiar în privința unor bani, posibil să aveți parte de o reușită. Iar spiritual aveți valetul de spade, care vine cu multă curiozitate pentru gemeni. Poate fi un moment în care sunteți voi curioși în privința unei noi metode de a face bani. Sau sunteți curioși în privința unor noutăți care apar la locul de muncă. Parcă vreți să studiați ceva, vreți să vedeți. Să faceți curățenia într-un mod diferit, să faceți mâncarea într-un mod diferit, să acționați în general într-un mod diferit. Sunteți curioși și vreți să învățați lucruri noi în ziua de joi și asta este foarte bine. Wow! Dragii mei iraci, de ce faceți voi aici? Ia uitați, este o zi în care voi sunteți foarte plini de viață, sunteți foarte determinați. Un copil sau o persoană mai tânără, o nouă activitate care apare în viața voastră, pur și simplu vă determină să vă simțiți puternici, să vă simțiți bine. O provocare care apare, e ca și cum aveți de făcut mai multe lucruri, vreți să le faceți într-un mod nou și acest aspect vă oferă foarte multă încredere în forțele proprii. Personal, racii sunt destul de plini de viață, destul de plini de speranță și poate sunt dispuși să fie ceva mai autentici, mai plini de viață și așa cum v-am spus, poate fi un moment în care racii vor să, nu știu, să socializeze mai mult față de cum au făcut-o până acum. Văd așa multă pasiune pe planul vostru personal. O femeie, iarăși puternică, care poate apărea la orizont și care vă poate ridica foarte mult moralul. Văd multă pasiune pe plan personal. O predispoziție așa spre distracție. 
Profesional aveți patru de cupe, care vine cu o senzație așa de nemulțumire, dar nu, senzația nu este că se întâmplă ceva negativ. Ba din contra, raci e posibil să nu ai chef să lucrezi astăzi sau nu știu să primească o veste sau să ai așa o stare de spirit mai inconfortabilă, dar repet, nu văd ceva negativ, ci pur și simplu ceva nu vă place, ceva nu vă convine, dar fără un motiv anume. Deci nu se întâmplă nimic rău la rac. Ca și stare de spirit aveți patru de bâte, voi deja sărbătoriți ceva anume sau aveți parte de o bucurie, de o întâlnire. Este un eveniment în viața voastră care este ca o sărbătoare. Nu e neapărat nimic negativ, atenție, pur și simplu nu știu, vă întâlniți cu un prieten, cu o prietenă sau v-ați trezit voi așa bine dispus și parcă vreți să vă trăiți puțin viața, parcă vreți să vă mai detașați puțin de anumite lucruri. Și asta e bine, v-am spus, trebuie să experimentați și așa ceva. Wow, lei au o zi foarte intensă, o zi cu multă sensibilitate pentru voi, foarte multă. Wow, unii se pare că ați auzit sau o să auziți de o veste destul de zdruncinătoare care ține de niște bani. Orică trebuie să dați niște bani, ori să primiți niște bani. Și mi se pare interesant că personal vorbind, lei sunt puțin uh, ori speriați. Ori alții dintre voi chiar începeți să vă concentrați mult mai mult pe tot ce ține de um, emoțiile voastre, deci sunteți ceva mai emoțional în această zi. Încercați să fiți atenți la anumite manipulări, la anumite persoane care nu au intenții foarte bune. Aici mă refer la familie, prieteni, persoane extrem de apropiate. În alte cazuri, poate chiar voi sunteți cei cărora vă este teamă, știu eu, de... Ideea aceasta de a fi singur, de a fi părăsiți. Însă, dragii lei, uitați câtă înțelepciune aveți aici și câtă maturitate emoțională. Încercați să fiți atenți la astfel de persoane care se pot atașa de voi, așa, din punct de vedere emoțional și nu vă lasă în pace. Mai aveți steaua, care este iarăși o arcană majoră și care vine cu o speranță mare, care are șanse să vi se îndeplinească. Vedeți că e o perioadă în care aveți un potențial absolut fantastic să materializați lucruri care țin în mod special de cariera voastră, deci tot înainte. Chiar este un moment special pentru Leu, așa că s-ar cere de la voi să acționați, să spuneți lucrurilor pe nume. Poate fi un element care ține de străinătate aici, de noutăți, de tehnologie, poate chiar de vindecare sau zona spiritualității. Primiți voi o veste faină și mai aveți un as de monede. Asul de monede vine cu o noutate foarte stabilă, cu o invitație pe care o primiți, un element de noutate care apare la locul de muncă, dar în alte cazuri eu simt așa că lei vor să se stabilizeze, vor să se reinventeze în această perioadă, mai ales pe cariera lor, mai ales pe tot ce ține de planul acesta vostru fizic, cum s-ar spune. Poate sunteți deschiși să vă schimbați înfățișarea, să schimbați anumite elemente. O persoană nouă, iarăși, pe care ați avea ocazia să o cunoașteți, dar nu văd să fie neapărat de dragoste. În prima instanță, posibil mai mult să vă împrieteniți sau să colaborați. Da? Wow! Dragi fecioare, voi aici sunteți într-o așteptare. Parcă așteptați de mult timp să vă vedeți cu cineva sau poate au trecut câteva zile. Unii posibil să primiți chiar o veste care ține de un cuplu, de o alegere importantă, de cineva care va atrage. Ori o persoană din străinătate sau o persoană care are legătură cu internetul. Cineva care își face planuri pe un termen mai lung și o persoană cu care este dificil să vă întâlniți, da? e nevoie să așteptați mai mult pe această persoană. În alte cazuri, e ca și cum fecioarele, nu știu, ori vorbesc la telefon cu cineva, primesc un mesaj, se întâmplă tot felul de lucruri frumoase pe planul acesta personal, profesional. Alții poate faceți o călătorie îndepărtată sau poate puneți de o călătorie. 
puteți să cunoașteți pe cineva pe internet, dragi fecioare, dacă vă doriți și dacă țineți voi neapărat. Mai aveți aici un patru de bâte care vine cu o sărbătoare. Parcă auziți de o persoană că vine în vizită, vă pregătiți, dar alții puteți avea o reușită, puteți avea o zi frumoasă la locul de muncă, reușiți să rezolvați lucrurile într-un mod plăcut, aveți și voi parte de bucurii. În schimb, încercați să fiți atenți că aveți ocazia să vă băgați într-o relație la locul de muncă sau cel puțin să flirtați așa puțin. Doar pentru unii, nu pentru toată lumea. Apoi aveți valetul de monede. O persoană mai tânără care ar putea avea un rol important în viața voastră. Poate fi cineva care face lucrurile din pasiune, care are de făcut o alegere importantă în cariera sa sau în viața sa. În alte cazuri, fecioarele chiar sunt dispuse să încerce lucruri noi în această zi de joi. Să faceți lucrurile într-un mod diferit, sunteți dispuși să studiați, să analizați lucrurile și asta este foarte, foarte bine, pentru că vă maturizați, așa cum spuneam, se încheie un ciclu, dar la voi nici măcar nu o să-l simțiți, adică o să treceți direct pe partea aceea de pasiune și de încântare. Wow, balanțelor li se îndeplinește o dorință în ziua de joi. O dorință care poate ține de viața voastră privată. E interesant aici că reușiți să rezolvați ceva ce ține de niște bani. Poate aveți de dat niște bani, poate primiți niște bani. În alte cazuri, balanțele au ocazia acum să-și pună în... În planul fizic o anumită dorință. Da, mă gândesc că Venus a voastră e în pești și se simte foarte bine acolo. Deci vă ajută să fiți ceva mai mistici, ceva mai interiorizați, ceva mai sensibil decât sunteți voi de obicei. Steaua aici vine cu o dorință foarte mare de-a voastră pe care o aveți și care se poate îndeplini. Poate vă întâlniți cu o persoană mai autentică, sinceră, o persoană la care se ajunge greu în alte cazuri și văd că în plan personal sunteți dispuși să vă conectați mai mult cu tehnologia, cu tot ce ține de planul acesta de viitor, planul acesta de vărsător, cum s-ar spune. Unii poate chiar, nu știu, aveți o zi foarte frumoasă atunci când vine vorba de iubirea voastră, Profesional încercați să fiți atenți la o persoană care poate profita de emoțiile voastre sau poate profita de mila voastră, de faptul că puteți să mai așteptați niște bani sau de faptul că nu știu, aveți voi să dați niște bani cuiva și atunci e cineva care profită pur și simplu de voi. Încercați să fiți puțin atenți aici. În alte cazuri aveți ocazia să finalizați o relație toxică de la locul de muncă. Poate chiar aflați de ceva nou, însă prin intermediul unei persoane foarte apropiate vă. Multă curiozitate pentru balanță în ziua de joi. Vreți să aflați mai multe lucruri. Vreți să știți tot despre cineva, despre ceva anume. Poate e bine, așa cum spuneam, să profitați de această sensibilitate pe care o aveți în această perioadă. Și să vedeți lucrurile dincolo de planul fizic, pentru că ați putea afla informații foarte, foarte prețioase. Wow, dragii mei scorpioni, ce faceți voi? Vă vine o idee nouă sau primiți o veste bună care ține de un drum scurt, da? un drum mai scurt pe care îl faceți. Poate fi o veste bună, o speranță mare care se naște și care ține de o călătorie, o călătorie peste hotare, o călătorie cu avionul sau o veste bună care apare din străinătate pentru unii scorpioni, posibil și acest aspect. În plan personal sunteți aici prinși, nu știu, ori aveți mult de lucru și nu vă concentrați pe zona personală, ori parcă vreți voi să faceți ceva nou împreună cu o persoană, cu un prieten, cu persoana iubită. 
poate aveți treabă prin casă, mai faceți una alta, sunteți foarte preocupați. Scorpionii sunt foarte atenți la detalii astăzi, mai ales când vine vorba de planul personal, așa că dacă intrați în contact cu ei, să știți că veți fi analizați din cap până în picioare. <laughs> Profesional aveți valetul de monede, care vine cu o dorință mare din partea scorpionilor de a studia un domeniu nou de activitate, de a se informa, iar alții puteți intra în contact cu o persoană mai tânără care v-ar putea ajuta. Alții e ca și cum, nu știu, aflați de, nu știu, vă vine o idee nouă și vă apucați și studiați domeniul, vă apucați și vă interesați ce ați putea să faceți, cum să vă schimbați jobul sau dacă să aplicați la nou loc de muncă. Vedeți că dacă nu aveți un loc de muncă, ați putea să găsiți printr-o persoană foarte apropiată vouă, dar trebuie să întrebați și trebuie să fiți deschiși la noutăți. Apoi aveți nouă de băte care vine cu teamă, vine cu oboseală. Dragi scorpioni, e bună această inițiativă pe care o luați voi, dar nu vă supra-solicitați. Da? Vă văd ușor temători aici, ca și cum nu prea știți ce să faceți, nu prea știți cum anume să acționați. Încercați să vă mai odihniți, chiar și din punct de vedere a sănătății. Nu vă supra-solicitați, repet. Adică aveți voi entuziasmul ăsta, vreți să puneți în practică, vreți să și materializați lucrurile. Da, mai e puțin, da? Marte, care este al doilea tată al vostru, sau mă rog, a fost primul înainte al lui Pluto, este în pești, da? Și de acolo vă face mai sensibil, mai altfel, vă dă o forță aparte, dar în mod special vă dă foarte multe idei din acestea creative și atunci sunt bune tot înainte, dar, repet, încercați să nu vă împrăștiați așa prin toate direcțiile. Wow. Săgetătorii primesc o veste de mult așteptată. Poate un fel de... Wow, dragilor! Poate un fel de știre, de inovație, de schimbare, ceva ce apare aici în viața voastră și asupra căreia e bine să, să fiți puțin atenți. Ia uite, încercați să fiți puțin atenți pentru că este o zi extrem de frumoasă pentru voi, mai ales dacă încercați să nu vă lăsați ghidați de iluzii, dacă încercați să spuneți lucrurilor pe nume. O să primiți niște vești, nu știu, o știre, vă dă cineva o veste pe care ați așteptat-o de mult timp și care vine cu o răsturnare de situație pe de-o parte. Dar vedeți că este și o zonă de dezinformare pentru cei mai mulți săgetători. Luna aici vine cu multe iluzii și vine cu un moment mai special pentru voi, în care ați putea să... Doar să vă ascultați intuiția, dar nu luați totul de bun. Personal, ori vă vine cineva în casă, ori mergeți voi undeva, vă întâlniți cu o persoană dragă vouă, săgetătorii socializează, iar în alte cazuri vă poate căuta o persoană din trecut, da? o persoană veche, o știu, un iubit, o iubită, un fost prieten, prietenă, deci nu neapărat pe zona de dragoste, o rudă. Ia uitați, profesional sau ca și viață publică așa în fața celorlalți, sunteți foarte mulțumiți, foarte împliniți și chiar mai mult decât atât vă simțiți ca reînviați la viață. Însă, nu prea o să fiți voi foarte deschiși în a comunica, parcă vine deodată această veste, parcă această activitate e prea deodată, nu prea știți ce să faceți, să vă revedeți cu acea persoană, să nu vă revedeți, să continuați discuția, să nu o continuați. Dar, repet, nu vă gândiți neapărat că se întoarce nu știu ce fost. Pentru unii e posibil o fostă relație, dar în alte cazuri eu simt aici că e vorba de niște prieteni sau de niște persoane, ceva ce ține și de planul vostru profesional. Deci sunt niște lucruri care, nu știu, vă pun așa ușor pe gânduri. Și e bine că stați și le analizați, dar totuși încercați să și comunicați, da? să cereți părerea și altora. Capricornii au o zi specială, se pare că o să simțiți foarte intens această energie de final, chiar vă rog să ascultați și partea de început. 
Voi reuși să finalizați ceva, să încheiați ceva, nu știu, vă hotărâți, să plecați în străinătate, să încheiați ceva, să faceți un drum lung. Sunteți voi foarte bine dispuși aici. Poate unii primiți o veste bună care ține de o distanță mare, o veste bună dintr-un alt oraș, dintr-o altă țară. Lumea vine cu un final și cu o încheiere, cu totul și cu totul special. Dar, totuși, eu vă văd destul de mulțumiți, destul de împliniți. Vine o veste care este destul de puternică pentru voi. O veste care ține în mod special, dragii mei capricorni, de... De un final, da? Care pentru voi, în primă instanță, poate fi destul de obositor. Și de ce anume? Pentru că, uitați, aici vă faceți tot felul de planuri, împreună cu prietenii, cu familia. Vedeți că e o zi în care aveți tendința să-i vedeți pe ceilalți într-o lumină roz, într-o lumină frumoasă. Aveți impresia că totul este posibil. E adevărat, totul este posibil, puteți să vă eliberați, dar depinde și de voi. Aici lumea vine cu încheiere, nu știu, încheiați un proiect, încheiați munca, gata, vă luați pauză, vă luați concediu scurt, vă luați vacanță, faceți voi ceva aici. Și mi se pare foarte interesant, dragi capricorni, că poate fi un moment special pentru voi în care chiar aveți ocazia să vă eliberați, să închideți un ciclu. Chiar dacă uitați cât de apăsător vi se pare vouă cu acest 10 de bâte. Și iarăși, nu vă supra-solicitați în această zi pentru că o să aveți tendința să luați asupra voastră toate responsabilitățile și toate lucrurile care se întâmplă. Mai ușor, mai ușor, e adevărat, vine o veste bună, lucrurile încep să se clarifice, dar e bine să fiți deschiși la schimbări, că dacă tot stați și trageți cu dinții de ceva din trecut, nu merge. Luați și acționați, v-ați trimis dorința în univers, lăsați-o acolo, că dacă vă gândiți în continuu la ea, eu vă spun sigur că nu se adeverește. Da? V-am zis la început ce am, mă rog, unul dintre lucrurile care mi s-au întâmplat, de asta tot vă spun eu, puneți o dorință, lăsați-o acolo și vedeți-vă de treaba voastră în continuare, că Universul o să vă dea fix atunci când aveți voi nevoie, fix atunci când trebuie. Poate să dureze câteva luni, poate să dureze câțiva ani, dar momentan vedeți ce ați putea să faceți fără acel lucru, fără acel eveniment, fără acel ceva care vă lipsește. Cred că, nu știu, unii capricorni, nu-i pentru toată lumea, dar unii chiar au ocazia să încheie o karmă care ține de bani, dar depinde doar de voi, repet. Da. Vărsătorii vor mesaje. Ne oprim. Pentru voi este o zi în care reușiți să clarificați o situație anume. Poate începeți să vă impuneți. Aici văd că s-a întâmplat ceva ce nu v-a plăcut vouă. Într-o relație cu o femeie, o ceartă între femei, o discuție aprinsă în contradictoriu, nu știu, ceva nu va conveni, ceva nu va plăcut. Și pe plan personal văd că vă pregătiți pentru un drum, pentru o schimbare, pentru o mutare. Sau intrați în contact cu o persoană care se află într-un alt oraș, într-o altă țară, nu stă cu voi în aceeași casă. Aflați de o veste care ține de o instituție, în unele cazuri. Iar alți vărsători, poate chiar cine știe, aveți de făcut un drum pentru a rezolva anumite lucruri. Profesional, aveți o discuție așa în contradictoriu cu cineva sau sunteți puțin agitați în privința unui loc de muncă sau în privința unei situații în care vă aflați. Încercați aici să vă căutați aliați și încercați să găsiți o strategie pentru că v ar ajuta mult. E ca și cum vărsătorii se cam impun la locul de muncă în ziua de joi. Mai aveți aici valetul de spade, care iarăși vine cu multă curiozitate din partea voastră și o dorință fantastică de a vedea lucrurile diferit, de a acționa diferit, de ce nu? Parcă sunteți foarte curioși, orice vă stârnește curiozitatea și asta e bine, însă încercați să vă folosiți de maturitatea pe care voi deja o aveți. Și de zona voastră intelectuală. Wow! 
Wow, nebunul! Dragii mei pești, pentru voi apare o veste extrem de bună care ține de familia voastră, care ține de casa voastră. Ceva ce vă doriți voi foarte mult, deci aveți o zi absolut superbă. În plan personal apare o idee nouă care vă vine, o nouă speranță care se naște acolo în inima voastră și care vă cere, bineînțeles, să acționați puțin diferit, care vă cere să fiți deschiși la noutăți. Oricum peștii văd că nu știu, au un chef nebun, ori să faceți curățenie, să vă pregătiți. Unii puteți să cunoașteți o persoană nouă, serios acum, dar depinde de voi. Chiar e o perioadă în care sunteți foarte norocoși, ca să spun așa. Faceți voi o activitate nouă care vă place, vi se pare interesantă și aveți aici de asemenea nouă de monede, dragii mei pești, care vine cu o sumă de bani pe care o așteptați sau o independență la care voi vreți să ajungeți. Și în ziua de joi sunteți foarte încântați, aveți o energie absolut fantastică. Și na, acum e bine să profitați de Jupiter acolo la voi în zodie, mai ales dacă vă mențineți pe o vibrație înaltă, o să se întâmple minuni în viața voastră. Și dacă sunteți deschiși la schimbări, că dacă nu, nu o să fie ok. Dar totuși văd că pentru cei mai mulți pești e o zi fantastică. Primiți bani, vă simțiți independenți sau sunteți dispuși să începeți ceva nou. Apoi aveți regina de monede care vine iarăși cu multă stabilitate financiară. O nouă persoană pentru bărbați pe care ați putea să o cunoașteți, dar nu-i neapărat. În alte cazuri, văd foarte intens aici faptul că sunteți foarte bine poziționați pe tot ce ține de zona aceasta materială. Dacă vreți să faceți mâncare, tot înainte că o să vă iasă bună. Dacă aveți de făcut anumite lucruri care țin de planul fizic, la fel tot înainte. Poate vă cumpărați ceva special, investiți niște bani în voi, vă faceți unghiile, nu știu, faceți ceva, vă răsfățați, vă cumpărați ceva drag vouă. Această femeie, șefa sau dacă voi sunteți șefă, iarăși, aveți voi un rol important sau această femeie are un rol important pentru voi? E ca și cum peștii deja au simțit acest final, adică voi nici măcar nu mai treceți prin final, că deja sunteți cu un nou început. Da? Deja, voi deja ați simțit vibe și mergeți mai departe. E bine să reflectați asupra priorităților, iarăși. Dragilor, acestea au fost citirile pentru ziua de joi. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să veți parte de o zi de joi frumoasă, binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.